స్టార్టప్ డిగ్రీ పూర్తి చేసిన యువత మదిలో మెదిలే తొలి ఆలోచన ఆదాయం వ్యాపారవేత్తగా గుర్తింపు తెచ్చుకునేందుకు వారధిగా అంకుర సంస్థల్ని ఎంచుకుంటున్నారు సిద్దిపేట జిల్లాకు చెందిన స్పందన సైతం స్టార్టప్ ఏర్పాటు దిశగా అడుగులు వేస్తోంది అందరిలా లాభాల కోసం కాకుండా వ్యవసాయానికి సాయం చేసేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తోంది వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్లో ఆరు బంగారు పథకాలు సాధించిన ఈ యువతి యాంత్రీకరణతో సంప్రదాయ సాగులో మార్పు సాధ్యమని సూచిస్తోంది అనేక సమస్యలతో సావాసం చేసి అన్నదాతలకు అండగా ఉంటానంటున్న స్పందనతో ఈటీవీ ముఖాముఖి సాఫ్ట్వేర్ మొదలుకొని పైలట్ వరకు ఎన్నో రంగాలున్నా మన కడుపు నింపేది మాత్రం వ్యవసాయమే అలాంటి వ్యవసాయానికి తన వంతు సహాయం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఇంజనీరింగ్ వ్యవసాయ రంగంలో ఇంజనీరింగ్ చేసి ఆరు గోల్డ్ మెడల్ని సంపాదించుకుంది మన తెలుగమ్మాయి స్పందన ప్రస్తుతం స్పందన మనతో ఉంది మరి తను వ్యవసాయానికి ఎలాంటి కృషి చేయాలి అంటే ఎలాంటి సేవ చేయాలనుకుంటున్నారు రైతుల కోసం ఏమేమి చేయాలనుకుంటున్నారని తన మాటలను తెలుసుకుందాం హాయ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ అండి సో ఆరు గోల్డ్ మెడల్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసావా ఇన్ని గుడ్ గోల్డ్ మెడల్స్ వస్తాయి లేదండి అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఒకటి వస్తాను తెలుసు కానీ నీ సిక్స్ వస్తాయని తెలియదు అంటే ఫస్ట్ సార్ ఫోన్ చేసి చెప్పినప్పుడు చాలా షాక్ అయ్యి ఫస్ట్ షాక్తో దాంతో ప్రకారంగా ఓవరాల్ కూడా చాలా అయ్యా అంటే పేరెంట్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ అందరూ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు ఫస్ట్ మేము ఈ కోర్స్ అనుకున్నప్పుడు అది ఇంజనీరింగ్ దీనికి స్కోప్ ఉంటుందా అని ఏం ఆలోచించలేదు అంటే మన ఇండియా మామూలుగా వ్యవసాయం వెన్నుముక్క అంటారు కదా సో దానికి సైన గుర్తింపు రావట్లేదు ఈ అగ్రికల్చర్కి సో నా ద్వారా ఏవైనా టెక్నికల్గా అంటే సో ఇప్పుడు మెషిన్స్ యూజ్ చేయడం ద్వారా ఫామ్ మెకనైజేషన్ అయ్యి టైం సేవ్ అవుతుంది సో దాని వల్ల ఫార్మర్స్ ఈజీగా లావు పడుతుంది ఫస్ట్ నీకు అంటే ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ ఒకటి ఉందని ఎలా తెలుసు చేయాలన్న ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది ఎప్పుడు వచ్చింది నిజం చెప్పాలంటే నా టెన్త్ వరకు నేను ఎంబీబీఎస్ అనుకున్నానండి కానీ తర్వాత డ్యూ టు సమ్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ సో ఎంబీబీఎస్ కాకుండా సో ఎంసెట్ రాసిన తర్వాత నాకు తెలిసింది అంటే అగ్రికల్చరింగ్ ఒక కోర్స్ ఉంది సో దీని ద్వారా మనం హెల్ప్ చేయొచ్చు ఇక్కడే ఉండొచ్చు ఇండియాలోనే ఉండి చేయొచ్చు మన వంతు సహాయం అందించవచ్చు అని ఉద్దేశంతో సో మళ్ళీ మా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా అగ్రికల్చరే సో ఇంకా డాడీ కూడా హెల్ప్ చేశారు సో అందరూ ఓకే అందుకని ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అగ్రికల్చర్ అంటున్నావు సో నీ నువ్వు చూస్తుంటావు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వ్యవసాయ పరిస్థితుల్ని గమనిస్తూ ఉంటావు ఎలా ఉందంటావు నీ ఉద్దేశంలో వ్యవసాయం లాభసాటి అనిపిస్తుందా ఎందుకు లేదండి అస్సలు లాభసాటి కాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నాటు వేయాలన్నా కానీ చాలామంది లేబర్స్ని పిలవాలి లేబర్స్ వాళ్ళకు కూడా కొంత ల్యాండ్ ఉంటుంది ఓన్ ల్యాండ్ సో వాళ్ళు అటు చేసుకోలేరు ఇటు చేసుకోరు వాళ్ళు అటు చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ వాళ్ళకి డబ్బులు ఉండాలి వాళ్ళ వాళ్ళ డబ్బులు కావాలంటే వేరే వాళ్ళ ల్యాండ్లో వాళ్ళ లేబర్లా పనిచేయాలి సో అలా కాకుండా నార్మల్గా మనం మెషిన్స్ యూజ్ చేసినట్టయితే లైక్ ట్రా రైస్ ట్రాన్స్ప్లాంటర్ కానీ హార్వెస్టర్ కానీ యూజ్ చేసినట్టయితే లేబర్ ఖర్చు ఉండదు సో దాని వల్ల టైమ్స్ అవుతుంది వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ల్యాండ్స్ని చేసుకోవచ్చు అలా సో మరి మన దగ్గర ఎందుకని ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ చాలా స్కీమ్స్ పెడుతుంది ఇటే మెకనైజేషన్ కోసం అని ఎందుకని స్టిల్ మన దగ్గర మెకనైజేషన్ అవ్వలేదు అనుకుంటున్నావు వ్యవసాయం బేసిక్గా ఏంటంటే సరిగ్గా అవేర్నెస్ లేదండి మనకి ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రతి అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ ఒక మండలికి ఒక విలేజ్కి ఉన్నట్టయితే ఈ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్కి మెషిన్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలి ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలని బాగా తెలిసి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు అసలు మన ఇక్కడ అగ్రికల్ ఇంజనీరింగ్స్ అనే వాళ్ళే లేరు అసలు సో వాళ్ళు ఉన్నట్టయితే వాళ్ళు చెప్తారు ఇలా ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఇది చూసినట్టు అయితే మీకు టైం సేవ్ అవుతుంది దీనివల్ల మీరు కరెక్ట్ టైంలో అన్నీ చేసుకోగలుగుతాం ప్రాసెసింగ్ చేయగలుగుతారు అది చేయగలుగుతారు అని చెప్తే బెటర్ అండి సో దాని ద్వారా కరెక్ట్ టైంలో అయిపోతుంది కరెక్ట్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వేసే సోయింగ్ కూడా సరిగ్గా సరిగ్గా ఉంటుంది ఇంకా మొత్తం పర్టికులర్గా తెలుగు స్టేట్స్లో అమ్మాయిలు ఎక్కువగా అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ అగ్రికల్చర్ డిగ్రీ వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు ఇది దీనికి ఏమై ఉంటుంది కారణం ఏమంటుంది దర్ ఇంట్రెస్ట్ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మళ్ళీ ఫస్ట్ నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఇండియా అనేది అగ్రికల్చర్ ఈజ్ ద బ్యాక్ బోన్ దానివల్ల వాళ్ళకు కూడా అనిపిస్తుంటుంది సో ఇంకా అగ్రికల్చర్ని మంచిగా చేయాలి ఇంకా ఫార్మర్స్కి చాలా హెల్ప్ చేయాలి ఫార్మర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ తెలుసుకోవాలి వాళ్ళకి వాటికి సొల్యూషన్స్ తీసుకురావాలి అది బేస్ దేనివల్ల అంటే అసలు ప్రాసెసింగ్ సెక్టార్స్ కానీ లేదా సాయిన్ వాటర్ సెక్టార్ కానీ లేదా ఈ దీని వీటి వల్ల అంటే మెషిన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి వాళ్ళకి వాళ్ళకి దగ్గరలోకి తీసుకొచ్చి అలా చేయడం వల్ల అందరికీ ఉంటుంది ఇంకా నార్మల్గా ఇక్కడ
అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ ఫర్టిలైజర్స్ కెమికల్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఈ సాయిల్ యొక్క ఫర్టిలిటీ తగ్గిపోతుంది సో అది తగ్గిపోకుండా ఉండడానికి మళ్ళీ ఆర్గానిక్ అయితే బెటర్ అండి అసలు తగ్గిపోదు కానీ ఇంకా పెరుగుద్ది ఇంకా ఫర్టిలిటీ సో అందుకని సో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ ఫ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ గురించి అరుగుడు వేస్తున్నారు ఇంకా అందరూ మీరు అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ చేశారు ఆరు గోల్డ్ మెడల్ సాధించారు సో మీకున్న ఫస్ట్ టార్గెట్ ఏంటి నేను ఇది చేయాలి వ్యవసాయం కోసం అనుకునే ఒక థింగ్ ఫస్ట్ది వ్యవసాయం కోసం అయితే ఫస్ట్ నేను చేసేది ఏంటంటే ఫార్మ్ మెషిన్స్ బాగా యూజ్ చేయాలండి ఫస్ట్ ఎందుకంటే లేబర్ మా ఇన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ఊర్లో మా పొలం తీసుకున్నట్టయితే మాకు అంటే నాటు వేయడం దానికి చాలా కష్టం అవుతుంది అసలు కరెక్ట్ టైంలో అవ్వట్లేదు కరెక్ట్ టైంలో హార్వెస్ట్ రావట్లేదు హార్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా కరెక్ట్ ఇన్కమ్ కూడా రావట్లేదు సో అందుకని ఇప్పుడు రైస్ ట్రాన్స్ప్లాంటర్స్ అలాంటివి యూజ్ చేసినట్టయితే లేబర్ ఖర్చు తగ్గుతుంది సో కరెక్ట్ టైంలో అయిపోతుంది కరెక్ట్ హార్వెస్ట్ టైంలో అయిపోతుంది కాబట్టి కరెక్ట్ ఇన్కమ్ కూడా వచ్చేస్తుంటుంది సో అందుకని మెషిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫార్మర్స్కి దగ్గరగా తీసుకెళ్ళాలి ఇంకా వాళ్ళ వాటికి అన్న అవగాహన వరకు కల్పించాలి సో మీ ఓన్గా చేయాలనుకుంటున్నారు లేదని ఏదైనా సంస్థలో జాయిన్ అవ్వాలి అక్కడ ఇంటర్న్ చేసి జాబ్ చేయాలన్న కోరిక ఏమైందా అసలు యాక్చువల్గా మా ఏమి ఇద్దరు స్టార్ట్అప్ కంపెనీ పెట్టాలని అంటే మేము ఒక సెవెన్ మెంబర్స్ ఇలా ఉన్నాము మా గ్యాంగ్ అట్లా సో ఆ సెవెన్ మెంబర్స్ కలిసి ఒక స్టార్ట్అప్ కంపెనీ పెట్టి వై షుడ్ వీ గివ్ జాబ్స్ అని అంటే మాకు ప్రైవేట్లో అంత స్కోప్ ఏం లేదు సో దీనివల్ల పెడితే ఇండియాలో ఎన్నో పర్సెంట్ ఫుడ్ అనేది ప్రాసెస్ చేయకుండా ఊరికైనా వేస్ట్ అవుతుంది సో ఆ వేస్ట్ కాకుండా మేము తగిన కనీసం పాయింట్లు పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అయినా మేము కాపాడగలము ఆ ఫుడ్ని అని ప్రాసెసింగ్ కమ్మే పెట్టాలనుకుంటున్నాం ఫర్టిలైజర్స్ అని యూజ్ చేయకుండా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ద్వారా వెళ్తే ఫర్టిలిటీ ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది సో ఫుడ్ని గ్రో చేయొచ్చు మరి ఇప్పుడు ఫర్టిలైజర్స్ అన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే సాయిల్కి ఫర్టిలిటీ తగ్గిపోతే సో మీరు వేసినా కానీ అప్పుడు వచ్చే ఛాన్స్ ఉండదు సో ఫైనల్గా చాలామంది యంగ్స్టర్స్ అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్లోకి రావాలని చెప్పేసి అంటే కొంతమంది సాఫ్ట్వేర్ చేసిన వాళ్ళు కూడా వచ్చి మళ్ళీ అగ్రికల్చర్ చేసుకుంటున్నారు అంటే వ్యవసాయం చేస్తున్నారు ఇంటి దగ్గర వాళ్ళు తీ అంటే ఇలాంటి రంగంలోకి రావాలనుకునే వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అండ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే అండి ఎవరైనా ఫస్ట్ ఏదైనా దాంట్లో జాయిన్ అయితే ప్లేస్మెంట్స్ అని ఫస్ట్ ఆలోచించొద్దు ఫస్ట్ మీ అంటే మీ ఓన్ ఐడెంటిటీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఎవరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్స్ అని ఎవరు చెప్పారు అంటే ఆ ఇయర్ ఉంటే వస్తాయి లేకపోతే లేదు సో నాకు నేను ఓన్ ఐడెంటిటీ క్రియేట్ చేసుకుని అనుకుంటున్నాను యంగ్స్టర్స్ కూడా అదే చెప్తారు ఫుడ్ అంటే న్యూ స్టార్ట్అప్స్తో రండి గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేస్తారు మిమ్మల్ని న్యూ స్టార్ట్అప్ ఇస్తే మీరు ఇంకొకరికి జాబ్ ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు ఇంకొకరికి కెరీర్ చూపించిన వాళ్ళు అవుతారు వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయండి ఇట్లా చా మన ఇండియాలో ఇప్పుడు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ చాలా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నిరుద్యోగ వృత్తి అంటే అది ఎందుకు ఉంది అసలు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువ పట్టే కదా సో ఇలా న్యూ స్టార్ట్అప్స్ వస్తే అది ఉండదు ఇంకా సో ప్రతి ఒక్కరూ అంటే ఇంకా మన ఇండియా డెవలప్ డెవలప్మింగ్ డెవలపింగ్ కంట్రీ కాకుండా ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ కంట్రీ అనే స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యూ ఫ్యూచర్ సో వ్యవసాయానికి యంత్రాలను దగ్గర చేయడంతో పాటుగా తనకంటూ ఒక అంకుల సంస్థని స్థాపించి తనలాంటి నలుగురికి ఉద్యోగం ఇవ్వడమే తన లక్ష్యం అని చెప్పేసి వ్యవసాయంలో యంత్రాలను వినియోగించేలాగా ప్రజల్లో రైతు ముఖ్యంగా రైతుల అవగాహన కల్పించే దిశగా కృషి చేస్తానంటున్నారు స్పందన కెమెరా పర్సన్ దేవేందర్తో రమ్య ఈ టీవీ న్యూస్ హైదరాబాద్